السلام علیکم ویورس آج میں بنانے جا رہی ہوں پرومپٹ فائڈ فش یعنی پاپلیٹ مچھلی بہت ہی مزیدار اور کرسپی فش بنتی ہے ویورس آئیے دیکھتے ہیں کہ فش بنانے کے لیے ہمیں کن انگریڈینٹس کی ضرورت ہوگی بہت ہی ایزی اور کوئک ریسپی ہے اور بہت ہی سمپل انگریڈینٹس ہیں اس کے میرے پاس یہاں پہ میں نے 500 گرام کونفرٹ فیش لی ہے اور اس کو کٹس لگوا لی ہے میرے پاس میں نے اسے نمک اچھی طرح سے لگا کے 15 منٹس رکھا تھا اور پھر اس کو اچھی طرح سے واش کر لیا ہے لیمن جیوز 2 ٹیبل سپون اور 2 ٹیبل سپون بیسن چاہیے 1 ٹی سپون ہلڈی پورڈر 1 ٹیبل سپون لارمیش پورڈر 1 ٹیبل سپون گارلک پیسٹ 1 ٹیبل سپون چارٹ مسالہ سالٹ سو ٹیسٹ زیرہ 1 ٹی سپون اور دھنیا پورڈر 1 ٹیبل سپون چاہیے ہوگا سب سے پہلے ویورس ہم کچھ میرینیشن ریڈی کریں گے اس کے لیے میں نے 2 ٹیبل سپون لیمن جیوز ایڈ کیا ہے اور 1 ٹی سپون ٹرمینک پورڈر ایڈ کیا ویورس ریڈ چھلی پورڈر ون ٹیبل سپون ایڈ کر دیا ہے میں نے اور دھنیا پورڈر ون ٹیبل سپون زیرہ ون ٹی سپون سالٹ ٹو ٹیسٹ یوز کریں آپ اور سپائسیز بھی اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈال سکتے ہیں چارڈ مسالہ ون ٹیبل سپون اور گارلک ٹیسٹ ون ٹیبل سپون یہاں پہ ہم جنجر نہیں ڈالیں گے اور ٹو یا تھری ٹیبل سپون آپ بیسن ایڈ کریں ریورس ان سب مسالوں کو اچھی طرح سے ویس کر لیں گے اور تھوڑا سا پانی ایڈ کرنا ہے زیادہ نہیں اس کو ایسا تھوڑا تھک پیسٹ بنانا ہے ہمیں تاکہ یہ فش میں اچھی طرح سے لگ جائے تو وہ تھوڑا پانی ایڈ کریں اور وہ تھک پیس کا بنا لیں اگر یہ پتلا ہو گیا تو فش میں نہیں لگ سکے گا صحیح طرح سے اس لیے آپ کو خیال سے پانی ایڈ کرنا ہے تھوڑا سا بلکل معمولی پانی ایڈ کرنا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں کوئی لمس اس میں نہ رہے ہیں بلکل صحیح پروپر لیے آپ کو مکس کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے پیسٹ ہونا چاہیے اب اسے ہم فش میں لگائیں گے میرے بس اب ہم فش میں مسالہ لگائیں گے اس طرح یہ پیٹ پہ کٹ مارک ہے اس میں یہ مسالہ بھریں گے اس طرح اور یہ جو فرنٹ سائٹ پہ کٹ مارک ہے اس پہ مسالہ بھر دیں باقی مسالے کو اوپر سے سپریٹ کر دیں گے آپ بیک سائٹ پہ بھی کٹ مارکس میں مسالہ بھریں گے اچھی طرح سے آپ نے مسالہ لگانا ہے تاکہ فش میں اچھا ٹیسٹ آئے تمام مسالے کو سپریٹ کر دیں آپ فش پر اور یہ اس طرح سے دیکھیں میں نے مسالہ لگایا ہے اب ایک دوسری فش میں میں آپ کو لگا کے دکھاتی ہوں جتنے بھی کٹ مارس ہیں ان میں اچھی طرح سے مسالہ بھر لیں اور جتنا مسالہ آپ کا اچھا لگے گا اور جتنے دیر لگا رہے گا اس پر اتنا اچھا فش میں ٹیسٹ آئے گا اس طرح سے ہم نے ساری فش میں مسالہ لگا کرنا ہے ویورس سارے فیش کو میں نے مسالہ لگا لیا ہے اور اسے ریفریجیٹر میں رکھیں گے اب ون آور کے لیے اس پر ہم فرائے کریں گے یہ مسالہ تھوڑا سا بج گیا تھا ویورس اس میں میں نے دو چھوٹے سائز کے آلو ڈال کے اور ان کو بھی اس میں رکھ دیا ہے اسے بھی ہم فرائے کریں گے فیش کے ساتھ بس ایک گھنٹہ ہو گئے اب ہم فیش کو فرائے کریں گے بس یہاں پین میں میں نے تھوڑا سو آئل ڈالا ہے اور اس کو گرم کر لیا اچھی جہاں سے آپ کو آئل گرم ہونا چاہیے اس کے بعد اب یہ فیش اس میں ڈال دی ہے میں نے 
मेरे पास दो से तीन मिनट तक मैंने एक साइड को फ्राई किया है जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो गया ये देखें अच्छा सा कलर आ गया है अब इसको मैं टर्न कर रही हूँ इसको दो से तीन मिनट दें एक साइड को फ्राई होने के लिए उसके बाद टर्न करें फेवर्स दूसरे साइड को भी दो से तीन मिनट तक मैंने फ्राई किया है और ये फिश अब फ्राई हो गई है इसे अब हम निकालेंगे एक प्लेट पे मैंने एब्जॉर्वर पेपर रखा है और उसमें ये फिश निकाल रही हूँ अच्छे से फिश फ्राई हो गई हैं और आपने देखा कि बहुत ही इजीली और क्विकली हमने ये फिश फ्राई की वेवर्स अब इसी ऑयल में ये आलू फ्राई कर लेंगे वेवर्स इसी तरह टमाटर और हरी मिर्ची भी हम फ्राई कर लेंगे लीजिए वेवर्स परफेक्ट फिश बिल्कुल रेडी है ज़रूर ट्राई करें बहुत ही अच्छी क्रिस्पी फिश बनती है और जितना फीडबैक दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर माय रेसिपी और सब्सक्राइब माय चैनल नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए वेवर्स मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी अपनी दुआ में याद रखें और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें अल्लाह हाफ